Hi friends, welcome back to Because. So in this video, we will talk about an important 13 mark question in the previous years. That proving diagonalization language is not recursively enumerable. So fundamentally, if we prove it, we will first know what is diagonalization language. So we will know what is diagonalization language. So first, what is diagonalization language? So assume that there are different number of Turing machines. So, the different Turing machines are how to represent it? M I represent it. So, it represents i-th Turing machine. This is the same as different strings. So, that is W J which represent it. That is the J-th string. If you say an example, how do you say it? M1, M2, M3. This is the same as W1, W2, W3. If we say what we say, how do you say it? M1. अंदर इंदर W1, W2, W3 एक्सेप्ट पढ़ने दा लिया अरे हमारे M2, W1, W2, W3 एक्सेप्ट पढ़ने दा लिया अंगर उसके ना पाका पड़ो सो इधे इन्ना पढ़ना हम बोले ना वो एक टेबल फॉर्मला रिप्रेजेंट पढ़ना ये बड़े रिप्रेजेंट पढ़ना इंदर I वंदे नोड ट्यूरिंग मशीन नोड इंडेक्स J वंदे नोड वर्ड � इधर वन्दे इन्होंडे W1, इधर इन्होंडे W2, इधर इन्होंडे W3, इधर इन्होंडे W4, ओके। इप्पन द टेबल कुलर करे एंट्री इन्ना कुरी की इधर पाकला, रुम्बा सिंपल आना शो। टेबल कुले एंट्री वन ना अंदा, यं ट्यूरिंग मशीन अंदा द कार्स्पोंडिंग स्ट्रिंग एक्सेप्ट पनो। टेबल कुले एंट्री जीरो आना, यं my Turing machine M1 does not accept W1. Now next entry, this is 1. So my Turing machine M1 accepts W2. This is 1. It means my Turing machine M1 accepts W3. This is 0. So it means my M1 does not accept W4. This is the multiple Turing machines that we represent. Now diagonal elements. So in the matrix, we know the diagonal elements. So in the midpoint, there are elements. So, diagonal elements are indicated by the diagonal elements. So, diagonal elements are indicated by the diagonal elements. So, diagonal elements are indicated by the diagonal elements. So, diagonal elements are indicated by the diagonal elements. So, diagonal elements are indicated by the diagonal elements. So, diagonal elements are indicated by the whether my language M1 or my Turing machine M1 accepts W1. अपड़ी इंगेर विश्य यंदा, अधि इंडिकेट पन्नदु. Okay. Next वंदे इनना पाक्क पोरों अपड़ी इना, LD इना इना, that is diagonalization language इना इना, it has all the strings, WI, such that, WI is not a part of LMI. So, नम्म इनना सुल रोना, diagonalization ले, we have all the strings that are not part of any of my Turing machines. यहंक इट अरुकर एंद Turing machine ले, accept आर आमारी, accept आगाद एल्ला strings यहंद ना एंग वेक्किर हैं, diagonalization language कुल्ल वेक्किर हैं. So, इंद LD एपड़ी construct पन्नो, अपड़ी इन पाथी, इना next step पदा, LD ओड construction. उन्नमे पन्ना ना मैंना पन्ना पोरों अपड़ी ना, यहंद diagonal elements ओड complement इड़कर using complement of the diagonal elements. So, it's a very abstract reference. Like, what are you doing in real life? How do you use it? How do you use it? How do you use it? So, in semester point of view, you can use it as a lifelong language. So, diagonalization language is what? It is set of all strings such that WI is not part of my L of MI. That is, it is not part of any Turing machines. That is, what does the diagonal indicate? It will indicate whether my MI accepts my WJ. So, whether my MI accepts WJ in the way it indicates. The LD is constructed as a complement of the diagonal. So, the proof of the exam is that the LD is not recursively enumerable. That is not what we will see. Just to look at the intro. The proof is a very small proof. Okay? The key point is that the trick of complementing the diagonal to construct the characteristic vector of a language. The trick of complementing the diagonal to construct the characteristic vector of a language. So, characteristic vector in number the soul room, that is the things accepted by the language that cannot be the language that appears in any row is called diagonalization. So, in the point just to attend, I will tell you about the exam. 
கன்ஃபியூசிங்காக அதை தான் விட்டுருங்க இது ஏன் ஒர்க் ஆகுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இட் ஒர்க்ஸ் பிகாஸ் த காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் த டயக்னல் இட்ஸ் இட்ஸ் செல்ஃப் அ கேரக்டரிஸ்டிக் வெக்டர் டிஸ்கிரைவிங் மெம்பர்ஷிப் இன் சம் அதர் லாங்குவேஜ் எல்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் ஞாபகம் தான் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா இக்னோர் பண்ணிடுங்க ப்ரூஃப் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரூஃப் ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் இதை எழுதுனா தேர்ட்டின் மார்க் வாங்க முடியாது அதான் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரோ அப்புறம் ப்ரூஃப் ப்ரூஃப் என்னன்னு பாருங்க ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் வழக்கம் போல நம்ம அசம்ஷன்ல ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் அசம்ஷன் என்ன சப்போஸ் எல்டி இஸ் மை லாங்குவேஜ் ஃபார் சம் எல்லம் ஸோ ஏதோ ஒரு டியூரிங் மெஷினுக்கு ஏன் லாங்குவேஜ் என்ன எல்டின்னு இருக்கு ஸோ சப்போஸ் எல்டி வேர் எல்லம் ஃபார் சம் டியூரிங் மெஷின் எம் ஓகே சின்ஸ் எல்டி இஸ் அ லாங்குவேஜ் ஓவர் ஆல்பபட் ஜீரோ கமா ஒன் ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்க ஜீரோ கமா ஒன்னு எடுத்திருக்காங்க எக்ஸாம்லேயும் நீங்கள் அப்படியே எழுதலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை ஸோ எல்டி என்ன இட் இஸ் த லாங்குவேஜ் ஓவர் ஜீரோ கமா ஒன் அப்போ எம் என்னவா இருக்கும் ஸோ எம் வந்து நம்ம வச்சிருக்க செட் ஆஃப் எம்ஐஸ் நிறைய டியூரிங் மிஷின்ஸ் வச்சிருக்கோம் அங்கேருந்து ஒரு எம்மா இருக்கும் ஓகே ஸோ எம் உட் பி இன் லிஸ்ட் ஆஃப் டியூரிங் மிஷின்ஸ் வி ஹவ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் சின்ஸ் இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் டிஎம்ஸ் வித் இன்புட் ஆல்ஃபபட் ஜீரோ கமா ஒன் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு செட் ஆஃப் டியூரிங் மிஷின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர்னு ஸோ அதை நம்ம எங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதில் ஒன்று இந்த எம்மா இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம சொல்ல வரும் நான் எம் ஒன் எம் டூ இந்த மாதிரி ஒரு எம் டுவெண்ட்டி வரையும் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இதுல ஏதோ ஒண்ணு வந்து இந்த எம்மா இருக்கு சோ அததான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஆக மொத்தம் இவங்க சொல்ல வர்றது என்னன்னா தஸ் தெர் இஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் கோட் ஃபார் எம் தட் இஸ் தெர் இஸ் ஒன் ஐ சச் தட் எம் ஈக்குவல் டு எம் ஐ இப்போ இவங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த எம் ஒன் டு எம் டுவெண்ட்டில ஏதோ ஒரு வேல்யூ இங்க வந்தாம் இது எம் எயிட்டீனா இருக்கலாம் எம் செவன்டீனா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருந்தே ஆகும் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரூஃப்ல என்ன கேட்கிறோம் அப்படின்னா வெதர் மை டபிள்யூ ஐ இஸ் இன் எல்டி தட் இஸ் என் ஸ்ட்ரிங் டபிள்யூ ஐ வந்து ஏன் இந்த டயக்னலைசேஷன் லாங்குவேஜில் இருக்கான்னு கேட்குறோம் அதுக்கு ரெண்டு பதில் என்ன பதில்னா இதை நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்குன்னா இங்கே சொல்கிறேன் பாருங்கள் லைக் சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக புரியும் என் டபிள்யூஐ வந்து என் லாங்குவேஜ் டயக்னலைசேஷன் லாங்குவேஜில் இருந்தால் என்ன அர்த்தம் மை எம்ஐ அக்செப்ட்ஸ் டபிள்யூஐ அப்படின்னு அர்த்தம் தட் இஸ் என் ஸ்ட்ரிங் வந்து என் டயக்னலைசேஷன் லாங்குவேஜில் இருந்தால் என் டியூரிங் மெஷின் வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் டெஃபினேஷன் ஆஃப் எல்டி நம்ம என்ன படித்தோம் நம்ம இந்த டபிள்யூஐ வந்து எல்டியில் இருக்காதுன்னு தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் லைனில் பார்த்த டெஃபினேஷன்லேயே படித்தோம் ஏன்னா எல்டிக்குள்ளே என்ன இருக்கும் இட் ஹேஸ் ஓன்லி தோஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ் தட் ஆர் நாட் அக்செப்டட் பை எனி டியூரிங் மிஷின் அதான் நம்ம டெஃபினேஷனில் படித்தோம் அதனால் இந்த பாயிண்ட் ஃபெயில் ஆகிடுது இவ்வளோ தான் சொல்ல வரும் ஸோ என்ன அசியூம் பண்ணுறோம் டபிள்யூஐ எல்டியில் இருந்தால் என் டியூரிங் மிஷின் எம்ஐ வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் ஆனால் டெஃபினேஷன் ஆஃப் எல்டி படி நம்ம என்ன சொன்னோம் இங்க என் டபிள்யூஐ வந்து எல்டியில இருக்க கூடாது அப்படின்னா அதோட அர்த்தம் என்ன எம்ஜே அதை அக்செப்ட் பண்ணல அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம அங்க பார்த்த டெஃபினேஷன் தான் செகண்ட் நம்ம என்ன சொல்ல வரும் இஃப் டபிள்யூஐ இஸ் நாட் இன் எல்டி தட் இஸ் என்னோட ஸ்ட்ரிங் வந்து எல்டியில இல்ல என் லாங்குவேஜ்ல இல்ல அப்படின்னா அப்ப தென் எம்ஐ டஸ் நாட் அக்செப்ட் டபிள்யூஐ ஓகே ஸோ இதுல நம்ம என்ன சொல்ல வரும் என் டபிள்யூஐ எல்டியில இல்ல டபிள்யூஐ இது இன்னும் சிம்பிளா எழுதணும்னா டபிள்யூஐ வந்து எல்டியில இல்ல இம்ப்ளைஸ் எம்ஐ டஸ் நாட் அக்செப்ட் ஸோ டசன்ட் அக்செப்ட் டபிள்யூஐ இதான் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம் தஸ் பை டெஃபினேஷன் ஆஃப் எல்டி நம்ம என்ன சொல்றோம் டபிள்யூஐ இஸ் இன் எல்டி அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து டபிள்யூஐ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல என்ன சொல்றோம் இஃப் டபிள்யூஐ இஸ் இன் எல்டியான்னு பாக்குறோம் தட் இஸ் இன் டயக்னலைசேஷன் லாங்குவேஜ்ல இருக்கான்னு பாக்குறோம் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து நாட் இன் எல்டியான்னு பாக்குறோம் ஸோ ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு கன்க்ளூஷன் எழுதிட்டு ஃபைனல் கன்க்ளூஷன்ல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா சின்ஸ் டபிள்யூஐ கேன் நெய்தர் பி இன் எல்டி நார் ஃபெயில் டு பி இன் எல்டி வி கன்க்ளூட் தட் தேர் இஸ் அ கான்ட்ராடிக்ஷன் ஆஃப் அவர் அப்ஷன் தட் எம் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணோமோ அதே தப்பா இருக்கு அதனால ஏன் எல்டி இருக்கு சிவிலி என்னபிள் இல்லைன்னு சொல்றோம் ஸோ ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்காங்க ஏன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ரெண்டு டைம் எழுதி பாருங்க எழுதிட்டு அப்படியே முடிச்சிருங்க ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அது அப்ஸ்ட்ராக்டா தான் இருக்கு அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக அவ்வளோ தெளிவாக